వెల్కమ్ టు ఆ ఛానల్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు గైనకాలేజెస్ శోభా గారు ట్విన్స్ బేబీస్ అని ఎప్పుడు ఎట్లా ఏ స్టేజ్లో కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ట్విన్స్ ఉన్నారు అని ట్విన్స్ అంటే కాల పిల్లలు అనమాట వీళ్ళు ఏదంటే ప్రెగ్నెన్సీలో మన జనరల్గా ఓన్లీ స్కాన్లోనే తెలుస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ ట్విన్స్ ఉన్నారా సింగిల్ బేబీ ఉందా అనేసి జనరల్గా ఫస్ట్ ఇప్పుడు అందరికీ ఎర్లీగానే స్కాన్స్ చేస్తున్నాం టూ మంత్స్ థర్డ్ మంత్కి అప్పుడు మనకు స్కాన్లో తెలుస్తాం మన ట్విన్స్ ఉన్నారా సింగిల్ బేబీ ఉందా అనేసి ట్విన్స్లో కూడా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్విన్స్ ఉంటారు ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ నాన్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అనేసి ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అంటే ఇద్దరు ఒకటే జెస్టేషనల్ శాఖలో ఉంటారు అనమాట అదే నాన్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అంటే టూ శాక్స్లో ఉంటాయి విడి ఇద్దరు విడివిడిగా ఉంటారు వేరే వేరే శాక్స్ ఉంటాయి ప్రెగ్నెన్సీ శాక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ట్రస్ట్లోని టూ శాక్స్లో పెరుగుతారు అనమాట ఎట్లాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు అప్పుడు ట్విన్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే మెయిన్గా కొన్ని నార్మల్ సింగిల్ బేబీ ఉన్నప్పుడు కంటే ట్విన్స్లో కొంచెం ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటాయి ట్విన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళల్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బేబీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కోసారి ఒక బేబీకి ఎక్కువ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వెళ్ళొచ్చు ఒక బేబీకి తక్కువ వెళ్ళొచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక బేబీ పెరగచ్చు ఒక బేబీ పెరగకపోవచ్చు ఒక బేబీ చుట్టూ ఉమ్మనీరు ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక బేబీ చుట్టూ ఉమ్మనీరు తక్కువ ఉండడం తర్వాత డెలివరీ కూడా ట్విన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎర్లీ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ట్విన్స్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్రస్ పెరిగేకుంది ఇద్దరు ఒక బేబీ కంటే ఇద్దరు వెయిట్ పెరుగుతారు కాబట్టి ఇద్దరు మీద ఇట్రస్ బరువు మొయిల్ అయినప్పుడు స్ట్రెచ్ చేయకుంది గర్భ సంచి ముక్క ద్వారా ఉంటుంది సర్వీక్స్ అంటాం అది ఏంటంటే ఒక్కోసారి వెయిట్ మొయిల్ లేకపోవడం వల్ల అది సడన్గా ఓపెన్ అవ్వడం ఉమ్మని ఇరిపోవడం తర్వాత ఎర్లీ డెలివరీ ఫ్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ అంటాం కొంతమందికి సిక్స్ మంత్లో అవ్వచ్చు సెవెన్ మంత్లో అవ్వచ్చు నెల లేనకుండానే డెలివరీలు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీనివల్ల వీళ్ళకి డే నెల నిండు కూడా పుట్టినప్పుడు ఒక్కసారి అబ్బాయి పిల్లలు బతకలేకపోవచ్చు తర్వాత ఉన్నా కానీ ఎన్ఐసిలో హాస్పిటల్లో ఎక్కువ రోజులు అడ్మిషన్ ఉండవు ఉంటుంది దానిలో ఖర్చు పెరుగుతుంది అంత పెరిగినా కానీ ఎంతవరకు బయటకు బాగా బయట హెల్తీగా వస్తారనేది చెప్పలేము అనమాట ఎట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ట్విన్స్ ఉన్నారని డబల్ డబల్ ఫుడ్ తినాలని ఏం లేదు తర్వాత నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటే అలానే తీసుకోవాలి వీళ్ళలో ట్విన్స్ లేదంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో కొంతమందిలో ఎక్కువ వామిటింగ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి హైప్రెమిసిస్ అంటాం అనమాట వీళ్ళ బీటా ఎస్సిజి అనే హార్మోన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది ఇద్దరు ఉంటారు కాబట్టి సో దానివల్ల నార్మల్ సింగిల్ బేబీ వాళ్ళకి అంటే ట్విన్స్లో ఎక్కువ వామిటింగ్స్ డిస్కంఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది పొట్ట పెరిగే ఎక్కువ పెరిగే కొంది ఎక్కువ తినలేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకి దీనివల్ల ఆస్టిటీ ఉండడం వామిటింగ్స్ వల్ల నేర్చం అయిపోవడం అందుకని వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫుడ్ ఒకేసారి కాకుండా ఎవరి త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్కి కొంచెం కొంచెంగా ఎక్కువసార్లు తీసుకోమంటాం తర్వాత పొట్ట పెరిగే కొన్ని ఏంటంటే ఎక్కువ తినలేరు కాబట్టి అప్పుడు కూడా కొంచెం కొంచెం ఎక్కువసార్లు తీసుకుంటాం కొంచెం ఆయిలీ ఫుడ్ అవి లేకుండా ఎక్కువ పాలు పెరుగు కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ తర్వాత ఆకుకూరలు ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకేం ఐ మీన్ ఇంకేం కేర్ తీసుకోమంటారు వీళ్ళకి ఏంటంటే మామూలు సింగిల్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకంటే కూడా ట్విన్స్లో ఎక్కువ గ్రోత్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు పెరుగుదలలో ఒకసారిగా పెరగకపోవచ్చు ఎర్లీ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా వీళ్ళకి స్కాన్స్ కొంచెం సింగిల్ బేబీ కంటే ఎక్కువసార్లు చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు మనకు ఎవరు పెరుగుతున్నారు ఎలా ఉందనేది పై నుంచి ఎక్కువగా తెలియదు అనమాట సో దానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో కూడా వీళ్ళలో మిస్క్యారేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి తర్వాత బేబీస్ ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు అంటే అవయవాలు ఏర్పడడంలో కూడా కొంతమందిలో లోపాలు ఉండొచ్చు కొంతమంది లేదంటే ట్విన్స్ ఒకే శాఖలో వచ్చినప్పుడు కంజాయిన్ ట్విన్స్ అన్నమాట రెండు అతుక్కొని ఉంటాయి కొంతమందిలో రెండు తలలు అంటుకుంటాయి కొంతమందిలో నడువు అంటుకుంటుంది ఇలా ఎలాంటి అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎర్లీగా స్కాన్లో చూసుకొని డిటెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ఫర్దర్గా ఏం చేయాలనేది డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటారు కదా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ట్విన్స్ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉండడం అట్లా ఉండదు ప్రెగ్నెన్సీలో ఎవరికైనా కూడా హార్మోన్ చేంజెస్ వల్ల సరిగా డైట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల స్ట్రెస్ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది అంతేకాని ట్విన్స్ ఉన్నారని ట్విన్స్ ఉన్నారని ఎక్కువ అయిపోవడం అలా ఉండదు తర్వాత ఈ ట్విన్స్లో కూడా ఒక్కోసారి గర్భ సంచి ముఖ ద్వారా షార్ట్గా ఉంటుంది అనమాట కొంతమంది ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాం షార్ట్ సర్వీస్ అంటాం సర్వైకల్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అంటాం అలా ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి ఫిఫ్త్ మంత్లో వల్ల అవసరం బట్టి సర్వీస్ స్కాన్లో సర్వీస్ లెంక్ చూసుకుంటే అవస
ఆలోచిస్తారు అట్లా ఏం లేదు మనకు ప్రాబ్లం లేదు డాక్టర్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు అన్నప్పుడు నైన్త్ మంత్ వరకు ఆఫీస్కి వెళ్ళచ్చు డాక్టర్ చెప్పిన ప్రకారం కొంచెం డైట్ ఫాలో అయ్యి అవి ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ జనరల్గా ఐరన్ కాల్షియం విటమిన్స్ వేస్తాం అవి వాడుకుంటూ జనరల్ వర్క్ అవి చేసుకోవచ్చు